esa tristeza y ya al origen. Ve a, ve al origen. Hasta el origen. Ve ahí. Platícame qué sucedió. ¿Qué está en su corazón? Que estoy en el cuarto con mi esposo y, y lo miro y siento el dolor que, que me hace el sentir. Y siento dolor que me hace sentir. ¿Y dónde sientes ese dolor, Mari? En el pecho. Ahora, enfoca ahí, en ese dolor, en el pecho. Lleva ahí tu atención. Le encuentro ese origen, que puede ir bien, pero bien profundo. Puede ir más profundo, bien lejos. Contacta ahí con esa emoción y encuentra su origen. Uno, encuentra su origen. Dos, tres. Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Cuéntame. ¿Qué llegó ahí? ¿Qué es lo que te entristece? Siento dolor al verlo. Siento dolor al verlo. Ve al origen. Ve a la raíz y ve en el origen. ¿Qué pensamiento está en tu mente, Mari? ¿Cuál es? No sé, pero me llega como el dolor de no tenerlo, no sé. Uh -huh. Así sabes. Ve al origen. Tienes toda la información disponible para ti, como si fuera un archivo. Who 
просто сыпь, как со второй ночи. А ты хотя чего? А ты хотя чего? Ты не скалакался. Y si se atraviesa, si se atraviesa porque hoy se me hizo una platica, ¿ok? Me ha llegado un pensamiento de unos sueños que he tenido que siempre me sueño en una escuela. Uh -huh. No sé. Bueno. Vamos a hablar de eso, de esos pensamientos. Uno. Solo piensa en esos, en esos recuerdos, en esos pensamientos o en esos sueños. Dos. Tres. Nota que ahí en esos pensamientos. Y lo primero que llega es su cabeza. Me estoy imaginando, ¿verdad? <coughs> que me llega un asiento. Está bien. Abro un libro. Me siento, abro un libro. Borrado. Uh -huh. ¿Te duele abrir un libro? Pero siento todavía mi dolor. Contacta con esa emoción. Ven. Llévala ahí. ¿Y dónde se origina? Viaja bien lejos, bien profundo. Viaja bien profundo. A través del tiempo y del espacio, Mari. No hay límite, no hay frontera, ve ahí. Tú descansas y tu espíritu hace el trabajo por ti. Conforme vaya llegando la información, me vas platicando. Y analizamos. Y me llega otro sueño que tuve an an anoche. Okay. Aquí, donde mi esposo estaba sentado como en un árbol. Y yo estaba a un lado. Y yo estoy a un lado. Y estaba un viejito ahí. Y okay. me dijo a mí. Que le iba a ayudar a mi esposo. ¿Cómo? Que le iba a ayudar a mi esposo. Un viejito con pelo blanco Ajá. y una, como un, una manta o algo así. Ajá. O algo, un, no sé cómo dice yo, una, una bata blanca. Okay. Y me dijo, yo te voy a ayudar. Pero yo quería que me ayudara a mí. Uh -huh. 
para quitarme lo que yo sentía. Para quitarme lo que yo sentía. Y mi esposo estaba sentado en el árbol, así como acostado, como dormido. Uh -huh. Pero él le estaba ayudando a él y no a mí. Y yo le quería decir que me ayudara a mí. No sé, no sé. <coughs> Bien. Pero un viejito de pelo blanco. Ahora contáctate nuevamente ahí en, esos, en ese sueño. A veces nuestro espíritu se comunica por medio de parábolas. Nuestra mente también se comunica por medio de sueños. Sí, quédate ahí en ese sueño. Y permite que tu mente se comunique ahí. Por medio de parábolas o de sueños. <coughs> y como conforme vaya llegando la las ideas, las imágenes, los recuerdos, me platicas, ¿sí? Voy a contar del 1 al 3 y lo primero que llegue a tu mente, me cuentas qué es. Lo primero que llegue. 1. Lo primero que llegue a tu mente. 2. Sin pensar, sin organizar ideas. Lo primero que llegue. 3. Y me estoy imaginando que yo me siento ahí y le pregunto al viejito. Y le pregunto al viejito. ¿Qué, qué le tiene que arreglar a mi esposo? Uh -huh. Me dice que su espíritu no está bien. Uh -huh. Bien. No sé si me lo estoy imaginando. Uh -huh. Y ahora pregúntale a ese viejito que si tu espíritu sí está bien. Tampoco. Uh -huh. ¿Y cómo va a estar bien si vive atormentado de los celos diario? Continuamente. ¿Cómo va a estar bien? Difícilmente, ¿cierto? Si ese señor anciano fuera tu maestro, tu guía. No, es que no. Entonces pregúntale ¿Qué más? ¿O qué hace ahí? <coughs> Lo primero que yo Es el abuelo de mi esposo El sí. abuelo Que no sé no metas tu cabeza ahora escucha ¿qué más que yo? le dije que le estás haciendo 
ist doch was Sonderes halt. <lacht> das ist ein Geschenk. ¿Le quieres preguntar cuál es la ayuda que necesita? Permite que esa información llegue a tu corazón. Arregla su espíritu cuando lo entiendo. Dile eso que no lo entiendes, que cómo arregla su espíritu. Que tú en este plano terrenal, ¿cómo lo puedes ayudar? No lo entiendo. Dile eso, dile que no lo entiendes. Que por favor te aclare. Como que me dice, no lo entiendo. Como que tiene un concepto equivocado de la religión o... No metas tu cabeza, no lo analices. Platícame qué dice. Necesita ser más espiritual. Uh -huh. ¿Y qué más te dice? Yo le digo que... Que él ya es espiritual. Ya tiene la Virgen ahí. Cree en Dios. Seguramente eso no es, lo su no es suficiente. Pero ahí me dice, que tiene el concepto equivocado. Que Moisés tiene el concepto equivocado. Uh -huh. Escucha completo, déjalo que hable completo para poder entender lo que dice. Ok. <coughs> Las piernas para. Y lo que te vaya diciendo lo quieres repetir. Uh -huh. Que Moisés necesita ser más espiritual. Que Moisés necesita ser más espiritual. Uh -huh. Desintoxicarse. Desintoxicarse. Uh -huh. Deja que termine. Ya que termine seguramente vamos a entender. Y 
entre las dos es más fácil. Que medite. Que medite. Uh -huh. Hacer un balance en este momento. Hacer un balance, ajá. Balance de su vida. De su vida, ajá. ¿Le quieres preguntar el nombre de la abuela? Ajá. No me dice. No. No sé. No sé de qué es. No metas tu cabeza. Y dime, ¿qué dice? Israel. Pero no es Israel. No metas tu cabeza. Ahora yo voy a hablar con el abuelo, con Israel. ¿Permites, Mari, que se exprese a través de tu canal de comunicación? ¿Está bien? Sí. Bien, voy a contar del 1 al 3 y cambias. Quiero hablar con Israel. 1, 2, 3, cambia. Abuelo Israel. ¿Quieres terminar? ¿Quieres completar tu mensaje para Moisés? Sí. Bien. Te escucho. Mari, permite que se exprese a través de tu boca y de tu mente. Él tiene que hacer un balance de su vida. Desechar lo que no le conviene. Evitar lo que le conviene. Desechar lo que no le conviene. Limpiarse. Limpiarse. Desintoxicarse. Abuelo, ¿y por qué necesita hacer todo eso? Nada que... Un espíritu. Siento que es el abuelo, no sé, no sé, no sé si me lo puedo imaginar. Abuelo, ¿tú estás en la luz? Israel, ¿estás en la luz?
Muy bien, Joaquina. Uh -huh. ¿Y por qué un ser que se encuentra en la oscuridad habla cosas tan bonitas? Habla de la espiritualidad, habla de desintoxicarse, de un balance en su vida, de todas esas cosas. Moisés, ¿me quieres hablar? ¿Quieres explicarme qué sucede? Uh -huh. Israel, ¿eres su maestro? Uh -huh. Abuelo, solamente quiero asegurarme que estés en la luz. ¿Quieres subir un momento a la luz? No lo necesito. Uh -huh. Entonces me das completo el mensaje para Moisés. Israel, ¿y qué mensaje tienes para Mari? Ahora pregúntale a Moisés si nos quiere decir algo más, sino para despedirnos. Solo los miro que están ahí sentados como en un, como en un bosque. Están sentados Ay. como en un bosque. Ahí están los dos. El abuelito. Moisés no se mueve, pero están ahí sentados. Uh -huh. Los dos chicos sentados. Si dejamos de razonar y te conectas con esa energía. Posiblemente lleguen cosas buenas y positivas para ti, Mari. Conéctate ahí con esa energía, porque con, con carne o sin carne somos energía. Conéctate ahí. El mensaje te está dando es bonito, entonces no hay de qué preocuparse. Y lo que llegue a tu mente, me platicas qué es. Como espíritu, no sé. Uh -huh. Un espíritu. El viejito me dijo que es un espíritu. Uh -huh. No está bien. Mi espíritu no está bien. <risa> bueno, no sé. Y por supuesto que no está bien, yo sí lo entiendo. Claro que no está bien. Un espíritu atormentado por los celos, por supuesto que no está bien. Permite que te siga diciendo. Eri, no sé si cambie más la situación. Mm, probablemente, pero deja de utilizar tu cabeza.
así. <coughs> Al final acabo es algo bonito lo que está sucediendo. No es feo ni peligroso. Continúa. Hay que aprovechar la oportunidad antes de que se corte la comunicación. ¿Qué te dice? Sí, porque no me funciona, pero... ¿Qué te dice? De huir al origen. Uh -huh. Pregúntale al abuelo si te quiere llevar a ese origen. Te pido autorización a la luz para que te lleve al origen. Ya autorizaron. Toma la mano de la abuela del viejito. Y siente mi energía ahí. Yo también voy con ustedes. Dile que te lleve al origen. Y cuéntame a dónde te lleva. Ahora que me tenga de la mano, pero... Dile que te quieres. Sin resistencia. Yo te acompaño. Siente mi energía. Y ya estás ahí. Dile que si quieres. Que me sienta la mano. Que me tenga la mano. Bien. Mentalmente avísale a tu ser de luz. A tu ángel custodio. En quien tú creas. Como tú lo concibas. Y pídele que también te acompañe. Al origen. Y ahí con el abuelo.
Pregúntale eso que te está bloqueando, que también es energía. ¿Qué es o quién es? Ya le preguntaste qué es o quién es uh -huh. y qué te dice. No más en mi pensamiento me dice que no me va a dejar. Bien. Hermano, ¿hace cuánto tiempo estás ahí con Mari? ¿Por qué la acompañas? ¿Qué te gusta de ella? Lo primero que yo veo <coughs> Nomás me llega a mi mente que no me va a dejar No, Dice que soy yo ¿Que soy qué? Me dice, eres mía. Mm -hmm. Pero no sé si me dice una final. Deja que te dice. Hermano, ¿puedo saber tu nombre? ¿Por qué acompañas a Mari? ¿Por qué es tuya? ¿Y por qué es tuya? Yo no sabía que somos dueños de las almas. Tú eres dueño. Cuando ya tenía 12 años, el, lo mismo, ese mismo dolor que tengo con mi esposo lo, te, lo tenía. Bien, permite que ese hermano que está ahí se exprese. Hermano, dime, ¿por qué es tuya? ¿Has estado mucho tiempo ahí? La primera que yo vi sin razonar. El razonamiento bloquea este tipo de trabajo. Y nos lleva mucho tiempo y no logramos nada. Vamos a aprovechar la oportunidad ya que se entabló la comunicación. Ahora pregúntale a usted. ¿O quién es? ¿Tu Rolando? Uh -huh. Rolando, ¿cómo moriste en tu última vida? A tu cabeza. ¿Qué dijo? ¿Cuándo te mataron, Rolando? Trae a tu pantalla mental, Rolando, ¿cómo fue tu muerte? ¿Quién te mató? ¿O quiénes te mataron?
Rolando, ¿quieres perdonar a esas personas que mataron tu cuerpo? Ahora que te das cuenta que solamente fue el cuerpo, o el espíritu, ese es inmortal. Bien, perdona a esos que mataron tu cuerpo. Y dime, tú le estás generando a Mario dolores en su cuerpo. ¿En qué parte le generas dolor? ¿Me hablas más fuerte? El pecho, el dolor de su muerte. Oh, sí, bien. Yo lamento mucho que haya sucedido eso, Rolando. Mari, ¿quieres poner amor ahí? Pon mucho amor. Para que sane ese dolor de su muerte. Pon mucho amor ahí. Rolando, ¿tú tenías hijos, esposo? Uh -huh. Ya, una foto, una foto. Una, una imagen. imagen. Ajá. Ya no me abuelita, porque yo cuando estaba chica, pero esa niña tenía un... como que estaba celebrando un, un cumpleaños a los tres años. Como a los tres añitos. Uh -huh. Era rubia y yo era rubia cuando era joven, chiquitita. Oh, genial. Rolando, ¿te quieres ir a la luz? Y desde allá, desde el amor, encontrarte a tus seres queridos. Encontrarte o si aún están encarnados, desde allá cuidarlos. ¿Lo quieres hacer? ¿Qué te detiene? ¿Qué te preocupa? Bueno, si te quieres quedar en la oscuridad está bien. Al fin que María se acostumbró porque estás ahí desde que tenía 12 años. Cuando te vayas a lo mejor hasta extraña tu presencia. Y mientras tu familia ocupando de que la cuides, de que le aconsejes cosas lindas. De que veas cómo está tu hijita rubia. Tú decides. Se me vino la mente esa frase. Uh -huh. <coughs> está en la mesa. Está. Está en una mesa sentada. Rolando, ¿cómo se llama tu hijita? Rubina. ¿Qué sentiste ahí, Rolando? ¿La extrañas? ¿O ya se te olvidó que es extrañar a una hija? Me llega el dolor que siento cuando fue muy feo. Abraza ese dolor, Mari. Siento que la vida se muere. Los tres estoy muriendo. Estoy en 
y deja de pensar por meter tu cabeza no, no podemos ayudar sí, yo, sí te... uh -huh. yo sentía el dolor de no tenerlo no te das cuenta ahora no te das cuenta ahora okay. es el dolor de Rolando Rolando quiere ir a la luz. Ahí vas a poder abrazar a Rubí. Seguramente ahí te está esperando. Y tú acá. Quieres subir un momento y regresas. Bien, solamente sube un momento. Pero no te vayas a quedar. Regresas. Abuelo Israel, ¿ayudas a Rolando a que suba la luz? Sí, que sí. Bien. Rolando. Sube la luz, pero antes recoge todas tus energías de este cuerpo. Recoge todas tus energías de este cuerpo y sube a la luz solo un momento y regresa. María, entregale ese dolor que no es tuyo, no te corresponde. Rolando, ¿ya estás ahí? Uh -huh. Y dime, ¿qué se siente estar ahí en la luz? Tranquilidad. Tranquilidad, por supuesto. Paz. Paz. Uh -huh. Y estar en la oscuridad, ¿qué se siente? Yo ya lo olvidé. Tristeza. Uh -huh. Dolor. Dolor. Rolando, revisa. A ver a quién te encuentras de tu familia. Busca ahí. Ahí está tu mamá, mi papá, uh -huh. mis hermanos. Y dime, Rolando, ¿en qué año moriste? El número que me llegó, 1846. Uh -huh. 1846 Rolando y dime, ¿está Rubí ahí? Y 
Nu vreau mă. Nu e bine, 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 nu a Mari, por todo ese dolor que sentía, el mismo tuyo. Bien. Verifica, revisa el cuerpo de Mari y si hay alguna energía tuya, llévala contigo. Mari revisa si hubiera algún un vestigio pequeñito de dolor. Ese es de él, por su hijita. Entrégaselo. No te corresponde. Y ahora Rolando, bien para. Que la luz del universo te acompañe siempre. Ahora Mari, el lugar que ocupaba Rolando, llénalo de luz. Mucha luz con flores, un atardecer, el olor a, a tierra, mojada, a hierba fresca, a lluvia. Pon ahí solo cosas lindas. Perdonas a Rolando por todo su caos, dice que te entrega a ti. Bien, estaba triste por su hijita. Ahora toma la mano del abuelo. Y ahora ve que te quiere mostrar. Y yo te acompaño. Y ya estás ahí. Un momento, papá. No está nada haciendo el día. Con cuña me llevaron una firma de ropa. Ajá. De niña. De niña. Yo tenía a mi hijo más grande de la mano. Tenía cuatro o cinco años. 
Uh -huh. Entramos a la tienda de niños. Y una de ellas pasa por un vestido y tampón y lo, lo pico. La falda la pucha para arriba y dice, miras a la niña de mi pie. Entonces, yo le dije, no, todavía no estoy embarazada. Me dice, no, pues me dice, no sabe mi menstrual. Es que ya tiene uno por ahí. Y todos los papeles de, de la manutención de Diana trabajo. Todos sabemos, nomás ustedes se hacen. Y eso me dolió. Me dolió. Ahí te enteraste de esa niña de los seis. Sí. Yo pienso que ya lo perdoné, pero no se me olvida. Es que no se va a olvidar, porque ese tipo de cosas no se pueden olvidar. Por eso tanta desconfianza y um, después de eso todas las cosas que, que han pasado, por eso no. Bien. no. Ahora que llegó esa imagen a ti, pídele a ese abuelo. Pídele, señor Gilberto, que por favor se la lleve. Entrégasela a él. Porque ya lo perdonaste. Entonces, entrégale eso. Recordarlo tal vez, pero ya sin tanto dolor. Saca eso de tu corazón. Entrégaselo al abuelo. Y en ese espacio que quedó vacío ya sabes qué poner. Algo lindo. Podría ser una buena taza de café. Una buena compañía. Una tarde en la playa. Pon ahí algo bonito. El dolor ya no, ya son muchos años. Me dice la abuela. ¿Qué voy a sanar? Me dice el abuelo que voy a sanar. Dile que si quiere, dile que si quiere. Abre tu corazón. Saca todo ese dolor ahí. Y ahora permite que te lleve a otro momento. Igual o más triste que ese engaño, traición, infidelidad ya no entiendo el abandono de, de mi mamá el abandono de mamá uh -huh. ¿Te das cuenta, Mari, cómo todo conjugado hace una pelotota de nueve? 
y cada vez agarra más cosas y cada vez se hace más grande y cada vez es más grande aunque llegue y llega un momento en que ya no podemos controlar eso ¿quieres perdonar a mamá ese abandono? porque a veces decimos ya la perdoné pero no es tan cierto de todo Nadie nos enseñó a ser padres, aunque eso no es ninguna justificación. Siempre existe la alternativa de ser mejores, siempre. No vamos a justificar tampoco sus acciones. Simplemente pasó. Perdona a su mamá. Dile al abuelo que sí. Y entregarle también ese dolor. ¿Y qué te dice mi mamá? ¿O qué te dice el abuelo? Nada más estar con ella, agarrándome la mano. Mm, maravilloso. Ahora pídele que te lleve a otro lado, a otro momento. Igual de doloroso para sanar todo eso ya de una vez. Ya no más. Lo mismo de la escuela. Uh -huh. Sueño mucho eso y me llegó otra vez. Bien. A la hormiza. Conéctate ahí. Viaja a través del tiempo. Tu espíritu no tiene fronteras. No sabe de tiempos ni tampoco de límites. Ve ahí. Ubícate en ese lugar, en esa escuela. Y conforme vayan llegando las ideas, las imágenes, tus pensamientos, me vas platicando. Hay algo en ahí. Ajá. Un niño sentado. ¿Es una, ¿Es una niña o es grande? Es una señora. Ajá. Es la misma señora de anoche, la señora. Y siento, o me, que me imagina que era una señora que iba conmigo al gimnasio. Ok. Casi de mi misma edad, más bolita. Y ahí que está contigo, ¿quién sientes que es? No, no creo que... No metas tu cabeza, recuerda. Y es que es mi hermana. Ok, es tu hermana. Bien. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que ves. Ay, qué 
lo que es deletrear. Y yo lo anoto. Dorta. Dorta. Uh -huh. Y tu hermana ahí, ¿cómo se llama? Empieza con la S como el perro. Trata con de, la E. Trata de deletrear y yo no. E. Muy bien. ¿Y por qué una hermana grande está contigo allá en la escuela? ¿Tú eres niño? ¿Ves grande también? Ah, pues. Las dos. Las dos son grandes. Entonces, ¿están yendo como a la universidad algo así? No. ¿Y qué hacen ahí en esa escuela? Ella me está enseñando algo que yo pedí. Uh -huh. Algo que yo dije que quería como que esto fue lo que tú pediste me dice uh -huh. y me enseña el libro ah. es como una biblioteca ah, muy bien. pero atrás es una biblioteca, pero atrás están las ventanas que se ven para afuera. Uh -huh. Y ella y yo estamos en una mesa. Ella está a mi derecha. Bien. Pero como que... Como que brilla ella. Ay, qué bonito. Ahora enfócate en el libro. ¿Qué te dice? Nomás lo miro abierto. Acércate y seguramente se van a ver ahí lo que dice. ¿Qué dice? Dorta, ¿qué dice ahí en el libro? Dice que es, no sé, ya lo estoy imaginando. Déjate Dice, que es, es el libro de la vida, de mi vida, es mi vida. Es el libro de mi vida. Uh -huh. Es lo que yo pedí. Ok. Yo, y yo, y yo pedí mi vida así. Sí, tú pediste escoger, tú pediste aprender algo y por eso estás aquí. Creo que es. Como yo pedí aprender algo y como todos. Ahora solamente pon atención ahí. Y revisa qué hay. Y vean las páginas donde está el motivo. ¿Cuál es la lección que vienes a aprender a esta vida, a este plan? ¿Ya estás ahí? ¿Y qué? El dolor. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Vaya, lo aprendiste bien. Eso estuvo bien porque en la siguiente seguramente que vas a aprender cosas lindas. También el dolor es importante. Estamos aquí como seres humanos emocionales. Pero no es tan malo ya una vez que aprendes. ¿Por qué? 
torta es para qué escogí sentir el dolor, para qué. Busca ahí en esas hojas, para qué. Ve a esas páginas y dime para qué. Que era un proceso que yo tenía que aprender. Uh -huh. Pero para qué. Pregúntale a tu hermana si lo hiciste bien. Me dice que todo me falta. Busca ahí qué herramientas puedes ocupar para aprender esa lección. Pero sin que duela tanto. Aceptación. Aceptación. Dorta, ¿qué año sientes que es ahí? ¿Es una vida? ¿Son archivos akáshicos? ¿Qué es ahí? Son los archivos. Son los archivos. Uh -huh. Ahora pídele a tu hermana que te muestre ahí en ese libro dónde está una vida que haya sido bien valiente, bien fuerte. Porque vamos por esta línea del tiempo aprendiendo cosas diferentes. Busca una donde fuiste súper valiente para traernos un poco de vida. Ahora mira como romano. Soy un romano. Uh -huh. con, con unas... Con unos guadachos hasta arriba. Como sandalias. No, no. Con cintas. Sí. Ajá, mira. Y traía como un palo con una bola. Y picos. La bola. Uh -huh. arriba. Y ahí tú eres un soldado. Yo creo que sí. Verifica si tienes algún rango. Que mato a alguien, mando, un mando. Tienes un mando. Uh -huh. Perteneces a, algún, a alguna compañía, a algún batallón. No sé cómo se le diga y qué nombre se use. Eres estratega. Nomás mira la imagen. Ya. Ahora de ese corazón, de ese espíritu en esa vida, tráete un poco de esa fortaleza. De hecho ya tengo el carácter aquí. Ya mm, frente al mandono. Bien fuerte. Bien fuerte. Entonces, mira qué bonito. Por un lado tienes un carácter bien fuerte y mandón, y por otro lado veniste aprendiendo el dolor. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Por eso es ese carácter, porque 
si fueras toda debilucha, pues no podrías con tanto dolor. Me dio el equilibrio. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Ahora te das cuenta. Bien. Le estás dando las gracias a tu hermana por estarte ayudando ahí. Bien. Ahora ojea ese libro y busca una vida donde fuiste bien pacífica, bien amorosa, desapegada totalmente de las cosas. Búscala ahí. Mira una hoja que dice esperanza, pero no sé. Uh -huh. Ahora dale una vuelta, vamos a ver qué hay ahí. Y cuéntame qué me ves. No, que se ve bien. Bueno, ni lo voy a decir que sí, me no ves porque se va a cortar todo el trabajo tan bonito. Miro como una casita de palo. Miro una casita de palo. Como bien viejita como de muchos años atrás como una un época, cabe, como cama cabaña algo así es una época vieja Ruf. ok uh -huh. bien todo es viejito ahora visualízate ahí como que hay una señora tendiendo ropa, viejita como con un, una sonrisita, como, como nieva, y trae como un, uh, como que es como un, irlandesa, algo así, pero trae como una pañoleta pero larga, Ajá. no sé cómo, como agarrada de una pañoleta, pero como, no sé, no cambia nada. Observa sus zapatos, a ver si sus zapatos te dan un dato de en qué lugar está, en qué parte. Sí, son de madera, Ajá. con un pico. Entonces es holandesa. Ajá. Yo creo. Bien. ¿Y esa mujer eres tú? Yo creo que sí. Bien. No estoy segura. No es igual. Pero estoy sola. Estoy sola. Uh -huh. No hay nadie. ¿Y cómo te sientes ahí? Tranquila. Tranquila. Uh -huh. Pero sola. Pero no tiene problema de estar solo. No. Bien. Y dime qué nombre lleva ahí a tu madre. Olga. Uh -huh. Olga, ¿qué año sientes que es ahí? No sé si 1400 o 1700. No sé. Okay. Tú dices cuatro siete mil cuatro siete dos uno cuatro siete dos sí yo pienso ok ahora revisa esa vida vamos a ver qué es lo que aprende ahí por qué la página decía esperanza
sentimiento como que ella quería familia nunca la tuvo ella quería familia y no la tuvo y ella tiene la misma amiga que yo tengo uh -huh. y por eso el miedo de, per de perder a mis hijos y la soledad Eso es porque ella quiere una familia y yo la tengo. Y de ahí viene el miedo de perder a tus hijos. Sí. De la vida de Olga. Ajá. ¿Te das cuenta? Ahora que te das cuenta, ¿quieres soltar ese miedo? ¿Ya lo sueltas? Pues yo digo que sí. Suéltalo. Y Olga vive desapegada de las cosas, ¿cierto? Y ya no necesita una casota, un carrote. No. Y viene una cabaña linda. Sola. Y sola. Pero está bien. Aunque hubiera querido una familia. Pero tampoco está sufriendo esa soledad. No. ¿Te das cuenta? Bueno. Ahora vámonos a otra vida. Donde se originan los celos, el sufrimiento extremo. El miedo a que se vaya la pareja que no esté. Dile a tu hermana que te enseñe. Pregúntale a tu hermana si esa sensación se debe a Rolando o esa experiencia de otra vida. Busca ahí en tu libro tantos archivos personales. Es me llevo con él. Me está diciendo que, uh -huh. que parte ahora de Rolando, pero como que yo fui abusivo, o abusivo. En una vida de hombre fuiste abusivo. Uh -huh. Porque me llega como que yo le puse a Rolando mujer. Uh -huh. Y así fue yo con mi ex. Así fue yo con Violenta. Mi, cuando, no, con, sí, pero cuando estaba con él. Uh -huh. De los celos, mi esposo llegaba borracho y yo me enojaba y agarraba y le aventaba cosas. Uh -huh. Cuando pues sentía que venía de, con una mujer. Uh -huh. ¿Te das cuenta de dónde viene? Uh -huh. Ahora que te das cuenta que esa también fue otra interpretación, interpretación, que fue otro papel que escogiste aprender en ese teatro de la vida, ya lo soltamos, ¿no? Sí, es que claro, es indirecta. Pues, pues ahorita ya no necesitas eso.
los buenos actores interpretan un papel, cierran y ahora van a interpretar otro papel, cierran, ahora van a interpretar otro papel, no andan llevando sus diferentes personajes todos juntos, entonces no serían tan buenos, entonces te hacen todo lo mismo, ¿viste? Ahora pregúntele a tu hermana qué es lo último que te hace falta por saber. Me dice que aceptación, pero siento como que... Mm. pero siento como que, que yo no tengo que ser negativa. Uh -huh. que... Dejar la negatividad. Uh -huh. sí. Creer en mí misma. Creer en mí misma. Dile que te ponga una imagen ahí, que te muestre una imagen en ese libro de cómo creer en ti misma. Porque eso lo decimos así de simple, pero a veces no es tan simple. En mi pecho, ella me enseña una luz uh -huh. grande, grande, ¿no se ve? O sea, si me la puso, yo lo tengo en el estómago. Tú la tienes, eso es un chakra. ¿Viste? Ahora llénate de esa luz. Mira qué bonito. ¿Te gusta? Qué bonito. Creer en mí misma. ¿Te sientes feliz? Llénate de esa luz. <ríe> me dice que no soy la única. Ajá. <ríe> que me quiere mucho. <ríe> Tú también la quieres, ¿verdad que sí? Ok. Ahora que, que te muestre la imagen, en esta vida, ¿está presente? No, parece una señora que iba al gimnasio conmigo, pero no nos hablaba, no nomás pasaba y se veía conmigo, es todo. Uh -huh. No está en mi vida. Y cuando veías a esa mujer y se reía contigo, ¿sentías una conexión especial o no? Sí, porque me miraba a los ojos y se reía conmigo, así nomás. Uh -huh. Uh -huh. Pero me caía bien. Posiblemente sea eso. No lo sé. Ahora, ojea ese libro ya para terminar y busca herramientas. Ahí debe de haber un apartado de herramientas cuando la cosa se esté poniendo medio difícil en cada aprendizaje. Ya tu hermana te dio varios tips. Ahora tú busca en este nuevo. Me sigue llegando este, esta hoja que pasé, que les dé esperanza. No sé por qué. A ver, regresa ahí donde dice, deja. Mi mamá me dice que 
esperanza porque ya no necesita juntas uh -huh. y dice que valor valor y fe y fe y me muestra mi luz la a que ver. me dio ella o la tengo no sé. a ver qué es eso labios <coughs> en el estómago ok y ríe me sonríe está contenta uh -huh. que ah. ya me falta por conocer sí ahora ve a los inicios de ese libro ya para terminar y busca de dónde vienen No entiendo. Si es un nombre, lo deletreas y ya la anota. Empieza con la P, pero no, no, no. Uh -huh. Una P. Pla. Pla. No. No le entiendo el bien. Uh -huh. Ple. No le entiendo. Ple, L, uh -huh. A, uh -huh. E, Ple, Lady, Laura. Pronúncialo un poco más fuerte que yo creo que ya se va. Y. Y. Después de la Y hay una vocal. La A. La A. Y después hay una... ¿Qué? Lady. Lady. Play. Pleiades. Pleiades. Ladies. Sin leerlo en inglés. Es. No lo entiendo. <coughs> Pleiades. Play. Pleiades. Pleiades. Eh, no sé si está en español o en inglés. Pleiades. Pleiades. Está en español. Play. Play. Ahora verifica si en esa página está la imagen de tu familia estelar. En el principio de la, de la pata. Sí. Ella me enseña a mí. Una, un señor, pero parece... Están todos con... No sé si de blanco sí. o color plateado blanco. Se ven muy luminosos. Uh -huh. Ajá. Y ella me muestra que yo soy Aidy, mamá. ¿Y cómo eres ahí, dime? Soy una niña. Soy una niña. ¿Y tu ropa cómo es? Igual. Uh -huh. Estamos ella y yo. Ahí está ella. Y el señor, la señora, ella y yo. Y hay otra vez, no sé si es niño o niña, no entiendo. Ajá. Esa es tu familia, ¿cierto? ¿Tú estás feliz? Yo me quiero ir. Me quiero estar aquí. Dile a tu hermanita a ver qué dice ella. De que tengo que terminar. Tengo que terminar. 
-huh. <ríe> y por eso me dice que ya pronto. <ríe> Porque esa es la esperanza, ¿cierto? <ríe> Pregúntale si estás haciendo un buen trabajo. <ríe> dice que sí, sí. Sí, mira. Y yo le digo a mi esposo también que yo no quiero volver aquí. Cuando yo me muera, yo no quiero regresar. Posiblemente ya terminó el aprendizaje y ya te vas con tu familia a este lado. No lo entiendo por qué le digo a mi esposo que no me gusta estar aquí. Uh -huh. Que mucho dolor. Ya sé por qué. Uh -huh. Ahora te das cuenta por qué. Y dime de esa familia. ¿Cómo es su piel? ¿Su cara? Son blancos. Son blancos. Uh -huh. Como... Casi la piel es igual. Que el... Es como casi que... Eran blancos, uh -huh. así, blancos, como con brillo, ¿no? Como con brillo. Uh -huh. ¿Y su ropa es larga? Uh -huh. ¿O, la, ¿O está apretada uh -huh. al cuerpo? Uh -huh. Está apretada al cuerpo, pero tiene algo encima, como una túnica, no sé. Como una túnica. Uh -huh. Solo miro la foto uh -huh. en la parte. Ahora pregúntale a tu hermanita si ella te puede ayudar con alguna enfermedad, algún dolor de tu cuerpo físico que tengas por ahí. Vamos a aprovechar. Dice que me va a ayudar con el dolor del corazón. Mm, eso es maravilloso. Es la mejor ayuda que pudiste recibir. Ahora, Dorta, observa la biblioteca, descríbeme la brevemente y revisa si hay algún nombre grande por ahí para saber cómo se llama ese lugar. No, mira, no es un letrero de eso. Uh -huh. Descríbeme cómo es ese lugar. Son mesas largas. Uh -huh. Con sillas normales. Mesas largas con sillas normales. Uh -huh. Y como estantes grandes. Estant uh, no estantes como, como las bibliotecas. Uh -huh. En aquellas Ajá. repisas uh -huh. y con los muros. muchos libros, muchos libros. ¿Qué aspecto tienen los libros? Uh -huh. Digo que siento como que todos son blancos. Ok. Pero de la ventana donde se mira para afuera entra mucha luz. Bonito. Uh -huh. Excelente. Eso era que yo siempre soñé de escuela. Uh -huh. Y eso era. Eso era, estamos recordando la biblioteca. Uh -huh. Siempre al mismo lugar. Pregúntale uh -huh. a tu hermana cómo se llama ese lugar. Nada más me dice que son registros. Pregúntale si son los registros akáshicos. Dice que sí. Excelente. Me abraza. Mira qué bonito. Y ahí en ese libro, por pura curiosidad mía, nada más para saber qué, de qué viene. Que me parece algo sumamente interesante, la verdad. Tú y yo aparecemos ahí.
Me dice ella que sí. Mm, qué bonito. O sea que todo está planeado, ¿cierto? Sí. ¿Te das cuenta? Que yo lo pedí. Uh -huh. Y seguramente yo también lo pedí. Uh -huh. No me dice nada, nomás se ríe. Uh -huh. Sonríe y se ríe. Sí, porque yo ya ando metiéndome en cosas que no debo. Y ahora, solamente darle las gracias a tu hermana. Me dice algo de ti, mamá. O que te diga qué pasó. Uh -huh. Y dile que gracias a ella por la ayuda que nos dio. Algo me dice, igual que yo tengo algo en el estómago, así como una luz. No sé si ella me lo dio o yo lo tengo. Tú ya lo tienes. Pero dice que tú. Yo también. Me enseña algo, me dice. Uh -huh. Dice algo. No sé. Uh -huh. Todos tenemos esas luces. Esos puntos energéticos en nuestro cuerpo. Y podemos recurrir a ellos, pero vivimos tan afuera. ¿Cómo que eres un ser de luz? No. ¿Sí? Algo me dice una luz tuya. Uh -huh. A lo mejor es mi imaginación. <risa> bien. Lo estás haciendo muy bien. Ahora dale las gracias. Me aprieta con un abrazo. Uh -huh. Pues es que te quiero mucho, ¿cierto? Ahora le quieres decir que te vas a esforzar porque ya aprendiste mucho dolor. Ahora sí, ya te puedes esforzar por vivir más, más feliz, más libre. Uh -huh. no, no con tanta pasión. Ya llevas muchísimo tiempo con tanta pasión. Ya puedes bajar un poquito esa pasión. ¿No? No me dice que me va a ayudar con eso. Ah, bueno, excelente. El, yo le pedí a, a Dios anoche uh -huh. que me quitara el apego a mi esposo y me dice que me va a ayudar así, con sí. eso. ¿Te das cuenta? Mira qué bonito. Ella está vestida igual que la familia de la foto. Ajá, uh -huh. de blanco. Uh -huh. Mira. Uh -huh. Y tiene el pelo dorado. Se ve lindo. Uh -huh. Ahora pregúntale si ella puede y, y quiere balancear tus chakras y equilibrar energías. Dice que sí puede, pero que lo haga tú. Bien, entonces yo lo hago con mucho gusto. ¿Ya recordaste su nombre? ¿Ya lo puedes pronunciar? No, es con una S nomás. Ok, bueno. Entonces, eh, yo me despido de ti y te doy las gracias por tu ayuda. ¿Quieres decirnos quién es Israel? El abuelo. Mamá dice que sí y me guía un ser de luz. Mm, maravilloso. Pero no me dice si es el abuelo. Uh -huh. Él también está vestido con una túnica blanca ahí. Igual que los de la foto. ¿Te das cuenta? Qué bonito. Pero tiene uno blanco. No sé. No. <coughs> Ahora ya puedes regresar con Israel. Despídete de tu hermana. Cierra tu libro. Y guarda los registros en su lugar. Y agradece al universo la oportunidad tan maravillosa que te dio hoy.
Lo que me había oído un poquito, la cara. Vamos a alinear tu chakra. Y vas a centrar tu atención en un punto de luz que está aquí en la cabeza. Es como una esfera, ¿listo? Uh -huh. Bien, si está un poco vacía o algo así, llénala de luz. Dime cómo sientes esa esfera ahí. No es propiamente una esfera, es una luz. Sí, es amarillita como blanca. Ok, ¿y sientes que está llena? Sí. Bien, antes de que empezáramos, ¿sentías que estaba llena? No. No. Miraba todo negro. Ok, entonces ahorita la llenaste, ¿listo? Bien, ahora te vas a imaginar que estamos cubriéndola con luz blanca. ¿Listo? Uh -huh. Bien, lo mismo vamos a hacer con otro punto de luz que está aquí. Llenamos. Y cubrimos con todo tu amor, toda tu disposición y sobre todo esperanza. Mucha esperanza. Aquí tenemos otro. Llena. Visualiza el punto y cubrimos con luz blanca. Llena. Y cubrimos con luz blanca. Llena. ¿Qué color te significa esto? Uh -huh. ¿Qué significa? Flexibilidad. Uh -huh. Que eres muy energético. Sí, muy energía. Bien. Aquí tenemos otro. Llena. Y cubrimos. Bien, y tú eres los genitales, Mari, también hay otro. Bueno, hay muchísimos más, pero bueno, vamos a alinear esos. Llena y cubre. Uh -huh. Y ahora pídele a Moisés que por favor, no a Moisés, no, a Israel. Pídele que por favor te traiga los regalos. Me abraza. Mira qué bonito. Yo sé que yo no puedo aquí llegar con sus regalos, pero me los tiene que dar. Seguramente en vivir en paz. Pregúntale. A que sea más espiritual. Bien. Entonces la manera de ayudarlo a él es que tú lo seas. Uh -huh. ¿Verdad? Porque no podemos ayudar en algo que nosotros no promovemos ni hacemos. Entonces, tú quieres ser más espiritual, pero en ese nuevo concepto de la espiritualidad. ¿Recuerdas que al principio dijiste que él tenía un concepto erróneo? Ahora te das cuenta quién tenía el concepto erróneo. ¿Quién? Yo. Claro. Porque la espiritualidad no es una religión. Uh -huh. Eso es otra cosa. <coughs> ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, pídele por favor que traiga aquí a tu pantalla mental imágenes de lo que es la espiritualidad. Mm, me llega como... Mm. Como cuando hace yoga uh -huh. y hay como un sol gigante. Uh -huh. En un inicio te estaba hablando de desintoxicar, uh -huh. de meditar, claro. de hacer un balance en su vida. Uh -huh. Pero eso tiene que empezar primero con quién, Mari? Con ella. Por supuesto. Sí. Uh -huh. Pregúntale si tiene algo más que decirte respecto a esa espiritualidad. No, de ella es todo lo que tengo que hacer. Uh -huh. Excelente. 
desde este momento te comprometes a soltar los apegos quieres decirle a Israel que te ayude con eso excelente ahora maestro guía Israel yo me despido de ti y te agradezco la asistencia y los regalos del día de hoy. Sigue ahí en la luz y que el universo te acompañe siempre. Me llevo, gracias de él. Bueno. Que la paz del universo, maestro, te acompañe. Y tú también. Gracias. Ahora Mari, prepárate porque vamos a regresar. Bien contenta, feliz, renovada. Estamos regresando. Uno, sabiendo que solamente es un aprendizaje, solamente una interpretación. Un buen papel. Y recordando siempre todas y cada una de las palabras, de las imágenes, de todo lo que viviste, sentiste y aprendiste hoy aquí. Estamos regresando, dos, te sientes bien, ligera. Cualquier malestar se va, cualquier pesadez, seguimos regresando aquí, a la hora, a este espacio. Cuando llegues a tu casa dormirás bien profundo, profunda, integrando toda la información que hoy recibiste, sintiéndote libre, mejor, sabiendo que solo es un aprendizaje. Tres, seguimos regresando. Seguimos regresando. Cuatro, cinco. Despierta. Wow. <risa> Qué barbaridad. <risa> Qué barbaridad. Oh my God. Qué barbaridad. Estuvo muy bonito. ¿Qué se el, el viejito no era abuelo de Moisés, era mi abuelo de la. De esta familia, y yo lo sentí. ¿Te das cuenta? <risa> oh, Él te decía el abuelo, pero el tú abuelo pensabas que el abuelo era de él. Moisés. Era el abuelo. El, el abuelo de tu familia estelar. <risa> ¡Qué barbaridad! <risa> Ay, qué believe. No lo puedo creer. Sí, sí, creo. Recuerda, creo. <risa> Eri. Mira, estoy temblando. <risa> Sí, ya sé, ya me di cuenta. ¿Estás contenta, no? Sí, nunca pensé yo cómo concuerda todo. ¿Te acuerdas lo que te platiqué? Todo principio? checa, todo oh checa. Oh, my God. Pero vivimos tan superficiales, tan sí. en la vanidad, tan en el ego, que se nos olvida todo lo demás. Mm. Fíjate. Quisieras compartir tu experiencia, creo que es muy valioso. No sé. No sé, no sé. Podría ayudar a muchas personas. Mira que me siento bien tranquila. Porque hoy recordaste todo. Además ponme cuadrito. Te voy a poner cuadrito. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Ahora estamos para abril 18. Del 2015. Del 2015. Ay, Dios. Del 2015. Y estamos en... Riverside. En Los Ángeles, California. Eso, 